Uh, for the interpretation, uh, although it's not working right now, I do have to say a special thanks to ETC Therapeutics, uh, Little Brave Ones, and Tomatis for making this possible. It's, it's very challenging to have 11 languages translating, and we can see that there's already a little bit of errors with this, but for rare disease, we're an international group, and it's very important that we try to make this as accessible as possible. So although this seems to not be going the best for the translation, I do want to say thank you, and we're not going to give up on the translation. One of the most memorable translations that I've ever received was meeting another parent from Germany who talked about their child, and it really inspired me. And so I, I wanted to be able to do the same for our events. Also, I wanted to give special mention to Rare Disease Day. Uh, one of the quotes <laughs> is very popular for Rare Disease Day. O, o dniu, uh, chorób rzadkich, które dzisiaj obchodzimy. Uh, rare disease day is for the caregivers. We have seven out of 10 said that they coordinate their own care and four out of 100 had a dedicated care coordinator, which means that we're all doing this Jeśli on our own. Jeśli chodzi o opiekunów, siedem na dziesięć osób um, jest koordynatorem e, swojej własnej opieki e, i tylko cztery ze stu osób ma e, dedykowanego mm, and um, sorry, I had to mute someone, but for the for the quote that I just shared, this is our family. And I and I think it may be many of yours is that you are the person who coordinates all the care for your child. You are the person that has to spend the days inside the house trying to help your child. And this survey came out of the UK and it's very powerful to me and, and it kind of explains why we wanted to have today's presentation because many of us out there don't have anyone to help us. Uh, many of us out there are the sole provider for care or at least coordinate, coordinating the care, which means if your child is going to the doctor, seeing a physical therapist, uh, speech therapist, and maybe school, you have to coordinate all that together. Ideally, everyone's on the same page, but to make that happen, you would have to have a healthcare coordinator someone that knew uh, how to plan this, how to do this. And really that's that's us as a parents. So for Rare Disease Day, we use this hashtag at the bottom. And I really do encourage you to do your best to share, promote, and create awareness for Rare Disease Day. It's a simple action, but it does get our story out there. And if you go to rarediseaseday.org, you'll see a list of other events that you can join. And then the flow of our meeting today is that we'll have introduction, we'll have our PT workshop, and then we'll close with the Q&A session. Before we begin with our workshop, I just wanted to do a quick introduction of who you, who we are and, and why you should be listening to us. But uh, first up is Judy Wei, who is my wife. Uh, she's here with us as Teach Rare, but during the day, she's a special educator. Uh, myself uh, for Teach Rare, I'm a middle school principal by day, and then Ivana, who has helped make this event possible. Uh, Ivana is the founder of Little Brave Ones. She's also a board member for a working group called the uh, International Neurotransmitter Disorders Working Group. And so she does a lot. I, if you follow her, you'll see that she's always uh, busy. She's doing interviews, and she's just a great resource and a wealth of information for us. And then finally, our guest speaker today, Judith from Wings Therapy. And for all four of us that are here, we're all parents of rare disease children. We're all parents that are trying to find our way. And we're here today, not as experts, but we're here today to bring our community together to share the information that we all have, because really all of us, each of us are experts in our own way. And um, you'll find in our 
talk today that Judith has a very inspiring story, but so do each of our members and so do you. And we really want to empower everyone that's out there today to share your voice, to reach out to Teach Rare, to Little Brave Ones, to Wings Therapy, and help share your voice because we're happy to help uh, be that portal where you can share that information or help make make your own area a, a place where you can help the people right there. We're all over the world and we really want to try to share everyone's voice. So I'm going to turn it over now to Judith and her team. Uh, while I'm doing that, I'll be working on translation. So please don't give up on us yet. Uh, I'll share this over to Jasmine, who will help uh, share the slides. It's all yours, Jasmine. Hi, everyone. Um, thanks so much, Rich, for the introduction. And thank you so much for organizing this amazing session. Um, before we actually go into the strategies for home physical therapy, um, just like to talk a little bit about our organization, WINGS, and the story behind it. Um, I have today with me my colleague and also my daughter who's handling the slides. Um, I am a special needs mom, just like um, all of you. I have a son, Jake. Um, he's 17 years old right now. And he was diagnosed with a very, very rare genetic mutation called NACC1. Um, there are just about 50 children around the world with uh, this very rare genetic mutation that is not um, um, inherited by any parents, but uh, uh, it's, it's completely unknown of. Um, they're still doing a lot of research around it. Uh, the symptoms of this uh, rare condition is uh, epilepsy. It presents like quadriplegic CP. Um, the children are also born with cataracts in both eyes, um, which, you know, over time they will go through surgery to, to get them removed. Um, but uh, WINGS is an organization that I started um, for my son, Jake. Um, Jasmine, you can flip to the next slide. Um, when he was... Uh, you know, we were not really satisfied with the traditional route of uh, physical therapy, occupational therapy. So we kind of traveled through the whole world, um, starting with Poland, California, um, Germany. We, we sought out all types of therapies to help him make his life better. And um, it's through this journey um, that we started this organization. And over the last 10 years, I've also educated myself, certified myself, so that we could bring these amazing therapies to the children in Asia. So WINGS is about uh, seven years old right now. And we, have, we are the only intensive center in Asia. And um, we have children coming to us from as far as Bangladesh, Pakistan, India, Indonesia, Malaysia, Thailand, and so forth. The foundation of our center is all about movement. It's something that I learned very early on with my journey with Jake, is that in order for our kids to get better, um, the recipe is really consistent movement. When we talk about frequency, intensity, and duration, frequency is how often do you do your therapy. And physical therapy is by far one of the most important components to your child. So how often do you do it? How long do you do it? That's duration. And the intensity is how challenging is the 
therapy that is provided to your child. So our center is actually based on consistent movement, which is, which is repeated for longer and longer periods of time and through varying levels of challenge uh, according to your child's ability. Jasmine? One of the things that we, I also found through my journey was uh, traditional therapy, especially for children with uh, rare diseases, rare genetic disorders. You know, you might find little uh, progress or, you know, it might take a very long time for your child. Ça peut prendre beaucoup de temps pour que vos enfants évoluent. Alors, nous encourageons toujours les parents de penser autrement et de chercher des thérapies qui ne sont pas traditionnelles. Il ne peut ne pas avoir des études particulières, mais il y a des thérapies qui sont très efficaces qui peuvent aider votre enfant. Et certaines de ces thérapies sont celles que j'ai ramenées à nos centres et ceux que j'ai trouvés qui sont les plus efficaces. Alors, vous pouvez toujours euh, rechercher, sur, euh, consulter cela sur notre site web. Nos experts ont fait un exercice avec des experts de l'Amérique du Sud. Nous avons... Nous avons... des, des différents exercices. Mais le fondement de notre programme, c'est de que aucun enfant ne soit laissé derrière. Et il y a toujours quelque chose que nous pouvons faire pour notre enfant pour les pour les faire évoluer. Alors depuis 2018, nous avons reçu plus de 6000 enfants qui varient d'une vaste gamme de, de conditions. Alors, voilà, com voilà comment nous avons rencontré Riley. Elle fait partie de nos enfants souffrant de AADC. Et au départ, quand j'ai lancé le centre, j'ai anticipé que nous, nous allons rencontrer beaucoup de personnes souffrant de désordres musculaires, mais nous, allons, nous avons constaté que nous avons vu plus de 80% de notre patients qui ont des maladies rares. Et nous sommes toujours en train de découvrir des mutations génétiques dans, nos, dans, dans les six mois. Mais ce que nous constatons, c'est que peu importe le diagnostic de ton enfant, la physiothérapie, la thérapie occupationnelle est vraiment importante pour qu'ils avancent. Le mouvement humain est très important, est très critique pour nous. Beaucoup de parents, Lorsqu'on lorsqu leur demande quel est l'objectif pour votre enfant, et la plupart des temps, ils vont dire « j'aimerais que mon enfant marche, j'aimerais que mon enfant peut s'asseoir, j'aimerais que mon, mon enfant puisse garder sa tête haute ». Et c'est une raison plus profonde pour le mouvement humain. Il y a certains piliers qui doivent être bâtis afin de permettre à votre enfant de regagner les activités motrices, qui est l'une des choses qui est, qui est importante. Ce qui concerne la physiothérapie, c'est l'aspect physiologique. Alors, sans le mouvement, vos organes, c'est-à-dire vos, vos, vos organes respiratoires, digestifs, vos, vos, organes, vos organes du, du système de circulation, vont dégénérer si votre enfant n'est pas actif de façon quotidienne. Alors, si vous voudrez que vos enfants soient en bonne santé, vous devez faire bouger votre enfant. La deuxième raison sera votre système musculaire. Alors, il s'agit de, de vos muscles, de vos os. Et qu'est-ce qui se passe donc lorsque votre enfant ne, ne peut pas 
marché depuis un bas âge. Nous commençons à avoir une détérioration de leurs muscles et les os deviennent plus faibles. Les joints ne s'attachent pas eux-mêmes. Alors, vous pouvez voir au fil du temps des, 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 des reins qui, sont, euh, qui ont des problèmes. Ce sont les fondements principaux de, de la, de, du mouvement. Alors, ça, sans une fondation physiologique et musculaire, il ne peut pas avoir une fondation. Alors, il est très important pour tous vos enfants, lorsque vous commencez votre. votre votre parcours à la thérapie, il faut comprendre que le mouvement n'est pas totalement important, mais aussi c'est important pour que vos enfants soient enceints et avoir un système musculaire sain, un système respiratoire sain pour faciliter le mouvement des, des intestins, des, des autres organes. Nous savons que c'est la plupart des choses que la plupart d'entre nous nous battons au quotidien pour les enfants avec des besoins spéciaux. Il est vraiment important pour avoir un bon fonctionnement de tout le système. Maintenant, nous allons parler de, 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 de l'autre partie qui est la fonction. Ce n'est qu'à travers ceci que l'enfant peut maintenir une bonne posture, garder sa tête haut et bien, bien bouger. Tant que votre enfant vieillit et votre enfant va vouloir socialiser avec d'autres personnes. Nous allons partir à la prochaine session et voici ma collègue Cameron Han. Cameron est le directeur de de la réhabilitation à Wings Therapy. Il fait partie de l'un des membres fondateurs de notre organisation. Il a une expérience de plus de 15 ans. Il a commencé son voyage ou son parcours de physiothérapie en Nouvelle-Zélande où il travaillait avec une communauté pédiatrique quand j'ai rencontré Cameron, je lui ai demandé pourquoi est-ce que tu es, es si intéressé d'adhérer à un centre comme le nôtre. Il, il nous a dit, j'ai vu un enfant avec lequel je travaillais et j'ai essayé de faire asseoir cet enfant, mais cet enfant est parti faire un programme intensif de thérapie et après quatre semaines, il est rentré et il pouvait s'asseoir. Et ça m'a ça, euh, ça motivé. Et depuis lors, Cam Cameron est un membre important et il de notre organisation. Il a aidé beaucoup d'enfants dans le continent asiatique à, à, dans la physiothérapie. Je vais passer la parole à Cameron et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous demander Cameron et moi lors de la présentation. Alors, je vais m'arrêter maintenant. Merci beaucoup. Cameron, vous avez la parole. Merci beaucoup, Julia. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde peut m'attendre? OK. Merci. Premièrement, j'aimerais d'abord dire que ça a été un très bon moment de travailler avec Wings. J'ai vraiment aimé mon temps avec les enfants. Nous avons beaucoup d'enfants avec des conditions génétiques rares. Et en tant que physiothérapeute, même avec une expérience de plus de 15 ans, je peux dire que chaque mois, il y a toujours des nouvelles conditions génétiques dont je prends connaissance. Ma connaissance est que je dois constamment me mettre à jour. Et je pense que c'est... Ce n'est pas une situation qui est aussi saine d'avoir un enfant avec des besoins spéciaux, mais, des, mais en définitive, c'est vraiment un plaisir de travailler avec tous les enfants qui viennent à Wings. Alors, je suis très, j'aurai le plaisir de répondre à toutes vos questions. Je ferai de mon mieux de, de, de donner à, tout, à chacun un aperçu à comment vous pouvez bouger, vous faire bouger votre enfant à la maison, comment vous pouvez les soutenir. Alors, nous allons passer à la prochaine diapo. Alors, j'aimerais commencer 
j'aimerais commencer en expliquant ce qui c'est que un programme un programme à domicile et que, quelles sont les choses à prendre en compte lorsque vous faites des exercices avec eux à la maison et à quoi est-ce que ça ressemble au, au, au quotidien. Alors, j'aimerais juste donner euh, euh, une information. Vous devez vous rassurer de vérifier avec l'équipe médicale de votre enfant pour toute précaution ou contre-indication avant de commencer un, un exercice, un programme d'exercice à domicile. Je pense que c'est tellement important pour un enfant avec des besoins spéciaux, vu, euh, vu les, 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 les conséquences ou les complications qui peuvent en résulter qui peut de, de, de découler de cette de ces programmes surtout si vous a, si votre enfant a, 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 des, a, a un, un, pro, un pro, problème particulier comme euh, des, des pertes de conscience ou bien si votre enfant a, si vous n'avez aucune expérience en, en, en ce genre de choses il faut Cherchez quelqu'un pour vous conseiller et considérer. C'est quoi un programme à domicile? Un programme à domicile est, un, est, est une gamme de programmes et d'exercices que vous, 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 vous utilisez pour soutenir votre enfant à la maison et ses exercices consiste en plusieurs, plusieurs choses. Par exemple, vous pouvez faire des exercices de transition, vous pouvez utiliser euh, euh, des béquilles à la maison, vous pouvez euh, ramper et tout ça. C'est euh, une pléthora d'exercices que vous pouvez faire avec votre enfant. De l'autre côté, vous pouvez faire des exercices ciblés avec votre enfant. Alors, euh, un programme à domicile pourrait sembler très difficile en fonction de la condition de l'enfant, mais l'objectif, c'est d'améliorer votre enfant. C'est quelque chose que, de fa... en général, vous devez d'abord avoir des recommandations de, du médecin ou physiothérapeute de votre qui consulte votre enfant. Alors, je dirais que c'est très important pour votre enfant dans un programme à domicile vous devez les aider à les exposer à des activités de mouvement quand un enfant a un besoin physique et s'ils ont des difficultés à explorer l'environnement, ils ont souvent besoin de soutien physique de leur aidant pour les aider à explorer leur environnement, à comprendre ou les, les parties de, de leur, ou à comprendre les parties de leur corps ou de, au niveau social, à avoir de, un contact avec leurs frères et sœurs ou bien avec vous-même. Alors, aussi tôt que possible, nous recommandons que vous exposez votre, vos enfants à des activités de mouvement. L'autre aspect, c'est de permettre votre enfant à expérimenter de nouvelles choses. Je pense que Juliette a mentionné qu'il est important de préserver les ossements, les ossements de votre enfant et les activités musculaires de votre enfant. Alors, ces exercices ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avantages sur lesquels je ne peux pas trop insister. Le prochain point, c'est le soutien parental. Alors, ici, l'idée ici, c'est que les parents doivent apprendre comment vous pouvez mieux soutenir votre enfant de façon physique. Alors, nous, nous souvent, il faut le faire avec de l'aide de, 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 de physiothérapie de votre enfant ou du médecin de votre enfant, parce que chaque enfant pourrait avoir besoin d'un soutien physique d'une autre façon. D'autres auront besoin de beaucoup de soutien et d'autres auront besoin de peu de soutien. Alors, il est important de comprendre que dans un programme d'un domicile, afin de rendre l'exercice plus efficace, les parents doivent être ouverts à, à comprendre ou à apprendre à mieux gérer leur enfant avec 
plus de confiance. Je pense que c'est un, c'est un aspect important parce que nous avons les parents qui ont peur de gérer leur enfant et, et craignent de blesser leur enfant. Mais je vous rassure que vous pouvez le faire de façon saine. Tant que vous avez un physiothérapeute qui vous aide, qui vous enseigne, qui vous montre, qui vous apprend à comment gérer votre enfant, alors le prochain point, le prochain point c'est que ce programme à domicile doit être efficace. C'est pour rassurer que, c'est pour assurer que vous, vous soutenez votre enfant de façon constante et pour pour développer les muscles de votre enfant, ces exercices doivent être consistants, mais aussi ils doivent être euh, un peu difficiles. Parce que si vous vous rendez compte que vous allez faire euh, des exercices pour votre enfant pour, pendant des mois et vous, 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 constatez que, vous constatez que ces exercices deviennent de plus en plus faciles, peut-être... Il ne pouvait pas rester debout pendant 10 minutes, maintenant il peut rester debout pendant 15 minutes ou bien il devient habitué à s'alimenter 30 minutes, 40 minutes. Si votre enfant pourrait rester debout pendant 30 minutes à une heure, alors peut-être il faut essayer à changer le défi, il faut le permettre en fait quelque chose de plus actif pendant qu'ils sont debout. Et avant tout cela, n'oubliez pas de consulter avec le médecin ou le physiothérapeute de votre enfant aussi. Parce que c'est important de. de, de, de je pense que je vais passer à la prochaine diapo. Quelles sont les choses que vous devez considérer pour votre enfant? Afin d'effectuer de, un programme à domicile, nous avons mentionné, nous avons parlé de, des enfants avec des conditions génétiques rares parce que toutes les conditions sont différentes. Il dépend vraiment du, du genre de complications, du genre de symptômes que vous votre enfant avec, sa, avec cette condition, parce qu'il il pourrait avoir des, des différents effets. Peut-être un exercice important pour votre enfant. Alors, il dépend beaucoup de la condition de votre enfant, ce qu'il peut euh, euh, ingérer. L'autre aspect, c'est l'âge de l'enfant. Nous recommandons que les enfants qui, tant qu'ils ont un à deux ans, ils doivent, comment, ils doivent commencer à supporter le poids. Alors, le fait de considérer l'âge de votre enfant, si vous avez un enfant qui a déjà cinq ans ou bien qui est âgé de trois à cinq ans, mais cet enfant ne peut pas se tenir debout. C'est quelque chose que vous pouvez consulter avec l'équipe médicale et le thérapeute pour voir comment expérimenter et euh, comment expérimenter ceci et avoir un programme pour, 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 le, pour le permettre de rester debout. L'autre aspect à considérer, c'est le la complance de l'enfant. Si votre enfant a une petite complance, ça sera plus facile pour vous de les soutenir, de les aider avec les exercices. Mais si vous avez un enfant qui est plus âgé, qui est plus grand, ou bien qui pèse plus, et vous trouvez que leur complance pourrait être un défi à continuer un programme à domicile, c'est quelque chose que vous devez modifier la, la, le poids, vous, devez, vous pouvez soutenir votre enfant, vous pouvez utiliser un équipement ou bien des béquilles ou bien vous pouvez parler avec le thérapeute avec lequel vous travaillez pour voir comment nous pouvons de façon plus efficace soutenir notre enfant. Alors, nous voulons aussi considérer le comment 
comment euh, suivre les, euh, les pins. Si vous avez un enfant avec scoliosis, ou bien nous devons considérer cette imposition qui sont plus sûrs pour votre enfant. Vous devez consulter avec votre physiothérapeute. Alors, si votre enfant a une luxation de la, de la hanche, le garder debout pourrait... Euh, nous devons procéder avec plus de caution. Alors... Dans les diapos suivants, nous allons apprendre à, à continuer à permettre notre enfant à, de, de rester debout et travailler avec ces situations sans retarder leur expérience et leur chance à, à la réhabilitation. Les équipements qui sont disponibles, autre chose, à laquelle nous devons penser, c'est le genre d'équipement que vous avez à domicile. Est-ce que vous avez un, une balle de la salle de gym? Est-ce que vous avez des bonnes chaussures pour votre enfant? Est-ce que vous avez un béquille? Ces choses sont des choses que nous devons prendre en compte et que lorsque vous effectuez un exercice en même temps, parce que les outils ou des équipements pourraient être aussi utiles à. Vous tenez votre enfant et vous permettre à faire ce que vous êtes. Prochaine diapo. Voici un exemple de, du programme d'un enfant que je vais, je vais recommander pour un enfant pour le permettre à marcher. C'est basé sur le modèle intensif de la thérapie. C'est vraiment intense. Nous avons divisé, nous avons réparti le programme en trois sessions. Nous avons la session matinale, la session de l'après-midi et la session du soir. Nous voyons ici que l'enfant est actif toute la journée. J'aimerais insister sur le fait que pour les enfants qui n'ont pas un, qui n'ont pas un programme à domicile qui ressemble à celui-ci. J'aimerais insister sur le fait que il s'agit de, 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 de développer le programme à domicile pour l'enfant, pour votre enfant. Nous ne voulons pas que vous imitez ce programme et utilisez ce programme pour votre enfant, mais nous allons vous conseiller de commencer un euh, graduellement et lentement en considérant la condition de votre enfant et toutes les autres conditions que nous avons mentionnées dans les, les diapos précédents. Vous devez appliquer ce qui est plus réaliste et applicable, plus applicable pour votre enfant. Vous pouvez vérifier encore avec le, avec le physiothérapeute de votre enfant. Alors, le matin, lorsque les enfants se lèvent, leurs muscles sont souvent euh, durs. Ça pourrait être bien de passer du temps à, à réchauffer le muscle, à faire des réchauffements pour renforcer le muscle. Alors, je fais des exercices comme les transitions, le, euh, vous pouvez utiliser des aides, vous pouvez les aider à rester debout avec votre main. Vous pouvez arrêter le hanche ou le pied. Alors, il y a plusieurs façons de faire ces exercices, mais voici certains exemples. C'est un exemple de comment, à quoi ressemble la journée, la journée pour euh, vos enfants. Nous voulons insister sur le fait que lorsque nous faisons de l'exercice, nous voulons des résultats à long terme. Nous visons quelque chose qui est plus cons consistant, quelque chose 
qui, à long terme, va permettre à l'enfant d'avoir une bonne structure. Alors, pour faire bouger l'enfant, va éviter la chirurgie, va aussi... Si votre enfant peut supporter son poids avec sa hanche, nous avons moins de chances pour que cet enfant ait une dysplasie avec les joints. Ils ont... Euh, C'est voilà pourquoi il est très important pour permettre à vos enfants d'avoir, de maîtriser, de pouvoir soutenir leur corps. Et ça va aussi diminuer le besoin de la, de la médication. Ou bien, tout autre besoin de la médication, bah, peut-être lorsque vous faites un exercice avec votre enfant, ça leur permet d'être plus, plus en forme et ça aide le système euh, immunitaire à, à être plus fort. Vous allez commencer à, à, à constater que le, leur réaction à la maladie est moins sévère, alors ils n'auront plus besoin de la dérimer. Est-ce que je peux ajouter quelque chose concernant les exercices Cameron parlait de soutenir le poids, c'est-à-dire pour soutenir votre poids avec vos pieds. Les êtres humains devraient se tenir droit et c'est comme ça que vos joints sont formés. Comme des parents avec des besoins spéciaux, nous sommes inondés de toutes sortes de thérapies. Nous avons les acupuncture, acupression et la liste est non exhaustive. Mais mon fils a 17 ans maintenant et il n'a jamais eu de chirurgie. Je peux vous dire de façon très honnête qu'il n'y a rien qui remplace la physiothérapie, c'est-à-dire le fait de permettre à votre enfant de s'exercer. Les autres thérapies sont juste des sont juste les, les choses supplémentaires. On ne peut pas remplacer la physiothérapie. C'est quelque chose que nous devons vraiment insister maintenant en tant que parents parce que j'ai j'ai la même expérience. La plupart d'entre vous, vous avez des enfants et vous faites des recherches. Et il y a toujours des études de cas, il y a des, 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 des réussites. Que les personnes qui ont réussi, je peux vous dire très franchement que j'ai inscrit mon fils à un programme de physiothérapie et si je ne l'avais pas fait, il aurait, il, il aurait des problèmes comme scoliosis et contraction et au, en, entre autres. Nous voyons beaucoup d'adolescents qui atteignent l'âge de la puberté et ils ont des, des, des déformités durables. Nous avons des enfants qui ont d'autres programmes difficiles Problème difficile, autant pour moi, ils ont des, déf des défauts. Vous pouvez faire tout, tout cet exercice et toute cette thérapie, mais souvenez-vous que la fondation de votre enfant sera la physiothérapie. Ça sera les, fond les, les fondements qui vont le permettre à s'asseoir, à, à se tenir. Tout ce que vous, tout ce, tout ce sur quoi vous recherchez devrait être quelque chose de supplémentaire, mais ça va remplacer la physiothérapie. Nous devons vraiment insister sur cet aspect parce que j'ai eu la même expérience.
Là, vous pouvez continuer. Merci pour cette information. Alors, quels sont les exercices les plus efficaces que nous pouvons faire à la maison? Nous avons parlé des exercices de exercice que nous permet de porter tellement notre poids. Comme vous pouvez voir, les enfants ici dans l'image, nous voyons un enfant avec une machine, nous voyons un enfant avec euh, euh, qui est sur un ballon. L'objectif, c'est augmenter la densité de, des os. Si vous considérez un enfant normal qui se développe, tant dès qu'il euh, il peut bouger, il, euh, il y a beaucoup d'actions qui se passent au niveau des joints et ça permet de bâtir leur os. Il y a plus de minéraux qui sont développés et c'est une chose que les êtres humains devraient faire. L'autre chose, c'est d'aider avec la stabilité des, jo des joints, ça va aider avec la flexibilité de, des muscles. Et ça va vraiment réduire euh, la capacité à se blesser, la capacité à se blesser. Nous avons la prochaine diapo. Nous voyons maintenant comme j'aimerais essayer ceci avec mon enfant. Alors, comment est-ce que je vais procéder? Premièrement, nous devons considérer combien de choses, combien de soutien pensez-vous que votre enfant a besoin. Si vous dites que votre enfant ne peut pas tenir sa tête haute pendant quelques secondes et ils ont besoin de beaucoup de soutien dans leur dos, nous parlons de, 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 de la force de leur dos qui est faible et ils peuvent avoir des difficultés à s'asseoir eux-mêmes. Quand ils utilisent un Comment avoir Comment avoir un cadre de verticalisation, c'est de consulter votre thérapeute. Et il y a plusieurs cadres qui sont disponibles au marché. Alors, il est important d'identifier le cadre qui est le plus convenable pour votre enfant. Maintenant, nous allons parler de soutien modéré. Dans cette image, vous pouvez voir cet enfant qui développe un très bon contrôle à ce point. Et je peux dire qu'elle n'a pas encore le contrôle total, mais elle peut lever sa tête contre la gravité pour plus de 10 secondes. Ici, vous pouvez voir qu'elle porte euh, un dispositif, une armature dans ses bras. Nous avons quelqu'un devant et quelqu'un derrière. Nous allons considérer ceci comme un soutien modéré et c'est quelque chose que vous pouvez faire à la maison avec votre enfant. Si vous avez un, une autre paire de mains, si vous n'avez pas une autre personne qui peut vous aider, je vais suggérer que vous pouvez utiliser un cadre, un, une armature ou bien vous pouvez consulter avec la, le physiothérapeute pour modifier les exercices. Vous pouvez aussi utiliser les armatures dans, le, dans ses bras et ses pieds. Ça pourrait vous permettre de bien gérer les exercices si vous n'avez personne à vous, à vous aider. Vous pouvez aussi nous contacter si vous êtes intéressé, si vous voulez en savoir plus. Maintenant, la prochaine image que vous, vous pouvez voir, nous voyons cette fille qui se tient avec le soutien à... Voici ce que nous parlons de se tenir debout sans, avec un soutien minimal. Si votre enfant a un, un contrôle assez suffisant, mais il pourrait avoir des problèmes d'équilibre, ou bien il, leurs pieds ne sont pas si forts, C'est une manière de les apprendre à trouver l'équilibre et à renforcer leurs pieds. 
Parce que quelques exemples de comment garder votre enfant debout à la maison. C'est un diapo. Voici un autre exemple. C'est rester debout avec un soutien modéré, mais nous avons des images à partir de différents angles. Nous voyons qu'il est plus facile de gérer les mains de l'enfant avec les pieds. Vous devez vous rassurer que ces, les pieds sont bien soutenus de façon ferme, mais pas avec trop de force. Nous ne voulons pas arrêter les pieds avec trop de force. Nous ne voulons pas casser les pieds. Alors, regardez l'alignement de votre enfant. Je pense que ici, nous voulons que cet enfant reste debout. Alors, si vous... Si votre enfant est debout ou bien de côté, vous pouvez consulter euh, le physiothérapiste de l'enfant ou bien vous pouvez utiliser euh, une amateur. Nous allons passer à la prochaine diapo. Alors, voici comment l'enfant se tient sans équipement. Cet enfant, ici, il développe un contrôle ici. Il ne pouvait pas garder sa tête haute ou bien s'asseoir par lui-même. Mais nous voyons que grâce au soutien à ses coudes et ses pieds, nous avons pu le soutenir. Et ce que nous voulons avoir ici, c'est que nous voulons lui permettre de, de, de garder sa tête haute et de bien déchirer sa main. Et aussi, nous voulons nous permettre de se tenir debout. C'est un exercice efficace pour permettre à l'enfant de rester debout. Maintenant, la prochaine diapo, voici une vidéo d'un enfant qui se tient sans équipement. Cet enfant et cette fille ici, comme vous pouvez voir, elle essaye de trouver l'équilibre. Elle apprend. Elle a un bon contrôle dans sa tête, dans son dos et elle active ses muscles, les pieds très bien ici. Mais ce qu'elle manque, c'est de l'équilibre. Si votre enfant est à cette étape, vous pouvez le garder contre un mur, un mur et et rassurez-vous qu'ils ne cognent pas cette cogne, ne cognent pas leur tête contre le mur. Prochain diapo. L'autre exercice, c'est le rampage. Le rampage est, a beaucoup de bénéfices et je, je vais vous dire que nous faisons ceci beaucoup à Wing. Ce n'est pas l'exercice le plus préféré, préféré des, des enfants, malheureusement. Nous le faisons beaucoup de fois et je vais dire que la majorité des parents vont dire que leur enfant pleure pendant cet exercice. Ils vont se sentir. Nous allons voir le résultat. Alors, cet exercice, vous avez besoin d'une stabilité dans vos épaules. Et le mouvement bilatéral affecte les bras aussi. C'est un mouvement indirect dont on parle ici. Lorsque on rapproche nos quatre pattes, c'est que ce qu'on fait, c'est que nous, nous stimulons le cerveau qui va en retour stimuler les, les, les neurones et les nerfs à, à se parler. Et c'est quelque chose 
dont vous avez besoin pour que vos enfants apprennent le mouvement. C'est une étape très importante. Prochain diapo. Prochain. À cette position, nous pouvons laisser permettre à votre enfant d'avoir un bon contrôle et la force. Et ça les aide à développer, à développer leur répine. À cause de la façon dont les yeux sont alignés dans cette position, ils apprennent, ils apprennent la coordination de, de, des yeux. C'est cette étape nous montre. Nous, fait, nous, nous permet de voir ce que c'est que la coordination des yeux. C'est un exercice important que nous allons inclure dans, dans, dans le programme de la femme. Prochaine diapo. Comment est-ce que nous pouvons, nous pouvons faire, faire ceci avec le soutien maximum? Comme vous pouvez voir dans, ce, dans cette image, nous avons cet enfant qui est à quatre pas. Son corps est en fait soutenu par son aidant et sa main est sur le sol avec, avec des amateurs. Si votre, enfant a, si votre enfant peut supporter son poids, il n'a pas besoin de... Il n'a pas besoin de. des dispositifs ou bien d'immobilisateurs. Nous allons imaginer une position à quatre pas. Au milieu, nous pouvons voir le soutien me modérer. La différence est que ici, nous voyons que l'enfant est soutenu au niveau des bras et au niveau des pelvis. Alors, c'est quelque chose que vous pouvez essayer. Il y avait le soutien minimal. Si votre enfant a un problème de contrôle, vous pouvez considérer le d'aller au Elvis et leur donner un peu d'équilibre pour qu'ils restent à cette, à cette position pour une longue période de temps. J'aimerais montrer, vous montrer ce qui, ce qui, ce qui à quoi ressemble un immobiliseur. C'est quelque chose que vous pouvez utiliser pour les bras de, de votre enfant. Si votre enfant à des épaules faibles. C'est quelque chose que vous pouvez utiliser pour les bras et pour les pieds. Vous avez des immobiliseurs plus longs pour votre enfant. Vous pouvez garder votre enfant debout. Ça vient dans les petits, petites tailles. Vous pouvez utiliser pour un enfant aussi jeune que sept mois. Et aussi des... Ouais, C'est ça à quoi ça ressemble. Il y a un, un, bâton, un bâton qui garde droit les pieds et les bras de votre enfant. C'est quelque chose qu peut, que les parents pourraient utiliser à la maison en tant qu'utile pour aider les enfants à ramper et à rester debout. Si vous avez des questions, euh, n'hésitez pas à nous, à nous contacter par rapport à l'immobiliseur. Merci beaucoup, Julien. Alors, c'est un exemple d'un immobiliseur. Maintenant, nous avons cette fille ici au sol. Et voici Julien qui essaie de l'aider à, à être à quatre pattes. Vous voyez, elle a arrêté son pelvis et elle a l'aider à, à la mettre à quatre pattes. 
aussi une réponse très merveilleuse et enfin, parce qu'elle nous aide pendant l'exercice. Alors, l'exercice participe en fait à la fois à la position, à cette position. Vous devez soutenir votre, votre enfant, sinon, ils, ils vont tomber de l'avant et ils vont cogner leur, leur tête. Vous devez utiliser un tapis, un tapis convenant pour cet exercice et vous devez aussi les aider au niveau des rangs. Maintenant, nous allons passer à la prochaine diapo. Voici Riley ici. C'était en 2020 quand Riley est venue pour la première fois à notre organisation. Elle est en train de ramper avec des nouvelles immobiliseurs. Nous deux, nous, je suis au-dessus derrière et l'autre est devant nous. Nous avons. Ce qu'on fait ici, c'est de, de stimuler, de stimuler le cerveau. Vous pouvez voir, quand on a commencé avec Riley, elle pleurait, elle n'a pas vraiment aimé. Elle, elle a commencé à crier. C'est normal, mais c'est l'un des meilleurs exercices que nous pouvons recommander. Je sais sûr que Richard et Julie peuvent dire que tous les efforts pour l'aider à ramper ont eu des, des résultats positifs. Voici comment nous pouvons ramper avec le temps sans immobiliser à l'aide de deux personnes. Prochaine diapo, nous allons parler de la transition. Transition veut dire permettre à l'enfant d'aller d'une position à l'autre position. Voici la transition. La transition est très importante et laisse l'enfant de... Ainsi, ah, c'est de comprendre. Oh, pour moi, pour que j'arrive de ce point à l'autre point, je dois savoir où mes bras sont. Alors, je peux utiliser. Je dois savoir où ma tête est pour que je puisse me, me protéger, ne pas tomber. C'est une manière efficace pour les permettre de comprendre la partie du corps, ça leur permettre de développer des joints sains, un coup sain et aide avec le contrôle de la hanche. Nous allons passer à la prochaine diapo. Voici une vidéo de comment vous pouvez positionner vos mains et vous pouvez arrêter l'enfant derrière le dos et vous pouvez la pousser à côté. Vous devez vous assurer de la pousser à 180 degrés. Ce que vous faites ici, c'est vous essayez de leur montrer que voici le chemin. Nous pouvons sortir et nous pouvons nous asseoir. C'est un mouvement très simple, mais vous devez vous assurer que si votre enfant résiste le mouvement ne, ne les force pas. Et si vous avez beaucoup de difficultés à faire cet exercice, il faut toujours consulter le thérapeute pour trouver s'il y a d'autres manières à gérer l'enfant. Alors, nous pouvons voir que cette fille peut vraiment garder sa tête haute et nous aider à rester debout. Alors, c'est une très bonne réponse. Que, et vous devez juste pour mentionner que cet enfant est venu, venu il y a deux mois et elle ne pouvait pas s'asseoir. 
elle n'a pas, elle ne pouvait pas contrôler, contrôler son dos. Elle a trouvé cet exercice très difficile. Mais elle a fait la thérapie pendant, pendant deux mois et voici le résultat. Elle ne pouvait pas faire ceci au, au début de la session, mais nous avons commencé ce programme et nous avons, par, nous avons montré aux parents comment faire ces exercices et nous avons prescrit un nombre de, à leurs parents pour effectuer un nombre d'exercices à effectuer tous les jours. Cet enfant a 14 mois et dans ce cas, nous avons prescrit que les, les parents doivent faire ces exercices le matin, c'est dans l'après-midi. Alors, c'est un, un exemple de ce que c'est que l'endurance de l'intensité de la fréquence. C'est le fait de répéter les exercices avant de, avant de procéder à, une, à un exercice plus complexe avec le temps. Merci beaucoup, Julien. Juste pour parler de la fréquence, il est important de répéter ici parce que Nous allons parler, passer à la prochaine diapo. Voici un enfant plus âgé ici. Elle montre comment elle a un bon contrôle de son corps. Mais tout ce que je lui ai aidé, je vais aider à avoir un peu Voici un bon exercice qui va les permettre à rester debout. Vous pouvez les faire asseoir sur une petite chaise et en utilisant les immobiliseurs, vous pouvez poser le main soit sur la chaise. Dans ce cas, nous avons un banc. Ce que vous faites, c'est que vous mettez vos, votre main ici, comme vous avez vu. Le leader a mis sa main sur la hanche, bien sur la cuisse. Vous pouvez faciliter le mouvement de, de rester debout si vous pouvez arrêter la cuisse. Vous pouvez bouger vos mains en haut et en bas en fonction de la capacité de votre enfant. Ce que nous voulons, une fois de plus, réaliser ici, c'est que nous voulons assurer que l'enfant reste debout et pas derrière. Nous voulons assurer que l'enfant a un alignement et nous voulons assurer que leur, leur pied est dans une bonne position lorsqu'il se tient debout. Nous allons passer à la prochaine diapo. Nous voyons ici que nous, nous arrêtons notre enfant par sa cuisse. Et ce que nous allons voir, c'est que nous allons, nous allons arrêter sa cuisse un peu devant. Et vous pouvez voir qu'elle nous a aidé dans cette position. Elle a gardé son corps devant, elle a arrêté son, son dos, sa tête et ses genoux. Si l'enfant a un bon contrôle de son corps, vous pouvez, vous pouvez faire cet exercice. Maintenant, pour la prochaine diapo. Ainsi, il y a des beaux sangs 
porter le poids, vous aider l'enfant. C'est toujours la même manière, vous arrêtez les cuisses et vous poussez les cuisses devant. Alors, ce qu'ils ressentent, c'est que vous les poussez devant et leur corps va devant, leur torse va devant. C'est bien fait. La fille active des muscles de sa hache, de ses cuisses et de ses genoux ici. Tout ce que nous faisons, c'est de les guider dans cette position. OK, nous allons passer à la prochaine diapo. Nous allons conclure avec une étude de cas ici. Quand Raëli nous a contactés, quand elle est venue chez nous, elle ne pouvait que s'asseoir. Elle restait de côté, mais elle ne pouvait pas rester sur son, son ventre. Ce qui était compliqué, c'est qu'elle avait une luxation de la hanche du côté gauche. Et nous, nous avons parlé de comment les aider à traverser cette situation. Et Riley avait un contrôle limité dans son, son torse. Et en ce qui concerne sa main, ses compétences, ses compétences motrices étaient aussi euh, souffrant. Elle, pouvait, elle avait des difficultés à. À, à, à saisir, à, à arrêter les objets dans ses mains. Nous allons passer à la prochaine diapo. Voici un exemple de, de programme. Voici un exemple du programme à domicile de Riley. Comme vous pouvez voir, nous donnons aux parents beaucoup d'exercices à faire. Je les ai catégorisés sous les différents objectifs. Nous voulons qu'elle ait un bon contrôle de soi, de son corps et une bonne transition et de porter son corps. Nous avons donc prescrit des programmes pour faciliter le mouvement dans le membre inférieur, le membre supérieur. Comme vous pouvez voir, il s'agit de la fréquence et de la constance. Il s'agit aussi de, du modèle de la, de la thérapie ici. Ce n'est pas tous les jours qu'il doit faire tous ces exercices, mais il doit au moins choisir trois à quatre exercices à, à faire au quotidien. Prochain diapo. Voici Raëli, de mars 2022 à 2023, comme vous pouvez voir, nous travaillons avec cette transition, nous faisons des exercices de fondation. Et cinq mois après, nous, nous avons commencé en mars 2020 et nous avons fini en août 2020. Et dans cinq mois, Raëli pouvait de rester debout. Elle avait un programme de révision. C'est et nous voyons comment elle accepte petit à petit l'exercice. Nous allons passer à la prochaine diapo. Je pense que c'est. Nous sommes venus à la fin de notre présentation. Et j'aimerais passer à la session des questions-réponses. Si vous avez une question, n'hésitez pas. Est-ce que je peux conclure juste pour clarifier certaines choses et parlant des exercices les plus importants que nous avons mentionnés aujourd'hui? 
Les enfants que vous avez vus dans la présentation sont les enfants qui ne peuvent pas rester debout et certains ne peuvent pas s'asseoir. Alors, le fait de rester debout sera comme objectif et le deuxième sera le rempart et le troisième sera la transition. C'est-à-dire se transitionner d'une position, d'une position, um, changer, dès que tu es assis, tu peux te rester debout et tout cela. Alors, ces exercices sont vraiment importants pour le développement de votre enfant en termes de développement de, phys de pour la fonction physiologique ainsi que le développement des muscles. Alors, ces trois composantes sont importantes. Si vous ne faites rien, et si vous travaillez sur ces trois aspects, vous allez voir des progrès si vous le faites de façon consistante. Maintenant, nous sommes ouverts à toutes les questions que vous pouvez avoir. J'ai quelques questions qui ont été écrites dans la boîte de discussion, mais avant de cela, j'aimerais vous remercier. Mais en tant que parent qui vous suis, j'aimerais mentionner que et vraiment, c'est une des choses qui m'ont marqué. Il y a, il y a, euh, il y a l'état émotionnel pour l'enfant. Nous n'avons n'existe pas comme en tant que parents. Nous n'avons pas eu beaucoup de progrès. Mais comme nous avons revisité cela, nous avons eu beaucoup de progrès. Après l'aspect de rampage, je passe. Lorsque nous avons vu des thérapies, il y a des composantes supplémentaires qui, qui montrent comment votre enfant peut ramper. Alors, si. Votre enfant ne rampe pas. Il y a d'autres avantages que vous allez avoir à faire ce, ces exercices à la maison. Votre enfant ne peut ne pas rester debout, mais vous allez réduire le besoin de la chirurgie, comme je l'ai dit. Juste le fait de rester dans cette position, vous allez bâtir le système musculaire de votre enfant. Et comme on, on faisait ces exercices, ma fille, quand vous avez vu, elle pleurait. Mais voici les exercices que nous faisons à la maison avec les exercices. L'éducation ne veut pas dire que vous devez être un, un enseignant pour le faire. Vous pouvez facilement chanter une chanson, les montrer, les chants ABC. Vous pouvez les montrer, les photos qui est grand-mère, grand-père et, et d'autres photos. Pour que lorsque vous faites le devoir à la maison, quand vous faites la physiothérapie, votre enfant a fait beaucoup de progrès et il est prêt pour sa thérapie. Je voulais vraiment vous remercier pour votre présentation. Et l'une des premières questions, c'est que est-ce que vous pouvez vraiment expliquer la différence entre la thérapie intense et la thérapie rapide? Je peux dire, je peux, je peux répondre à cette question. Et comme si vous avez quelque chose à ajouter, vous pouvez ajouter. La thérapie intense, c'est quand vous faites la thérapie plus qu'une heure la, la journée, ça pourrait être deux ou trois fois euh, le jour au cours d'une période longue. Nous voulons vous voir une fois par semaine ou deux fois par semaine, parfois trois fois par semaine. Mais le modèle intensif de la thérapie, comment, selon la recherche, c'est que tout ce qui consiste entre deux et quatre à, à quatre heures le jour, au cours de trois ou quatre semaines, montre que le cerveau change. Maintenant, je veux insister sur quelque chose, c'est que parfois nos enfants pourraient avoir des mutations génétiques sévères et nous ne pourrons pas toujours être les gens qui font marcher notre enfant. 
Je peux dire que mon fils est l'un de ses enfants. Il ne marche pas, mais il apprend à s'asseoir à ce moment. Mais ce que j'ai constaté au fil de, des années, c'est que c'est que en termes de physique et de sa santé, il est en condition parfaite et il continue de ramper, il continue de faire cette transition. Alors, ce n'est pas toujours à 100%. Nous n'allons pas toujours réussi à faire marcher notre enfant. Et nous avons, reçu, nous avons traversé 110 euh, programmes. Et, et je peux voir des améliorations tous les jours. Il n'a eu aucune chirurgie. Et la plupart des adolescents qui sont, qui sont âgés de 12 ans et plus, qui viennent nous voir sont déjà des, des, des candidats pour les chirurgies. Et la chirurgie n'améliore pas la condition. Alors, si le fait d'éviter la chirurgie est une motivation claire, vous devez le faire. J'aimerais insister sur ça parce que la plupart d'entre nous, nos parents, nous avons des enfants avec des maladies très rares et parfois, nous ne pourrons, nous pourrons jamais voir cette fonction, mais continuer de travailler. Je suis sûre que nous allons avoir les résultats. La, le plus important, c'est que ces enfants soient en bonne santé et qu'ils évitent toute forme de chirurgie. Merci, Merci beaucoup. Il y a une autre question que je vais rater. Je vais poser une question, une question pour les enfants qui marchent, mais qui ont une tonus élevée. Et ils sont fatigués après 20, 20, 20 pas. Le fait... Les enfants doivent bien, beaucoup travailler pour engager le muscle. Et ils vont se fatiguer facilement. Vous devez savoir si ces questions s'agit de ce, quelle forme d'exercice ton enfant peut faire. Je voulais clarifier. Est-ce que c'est un problème d'alignement ou bien... Si c'est un problème d'alignement pour les enfants avec un tonus inférieur, ce qui se passe, c'est que les, les, les pieds vont être penchés. Nous allons recommander que vous assurez les chaussures et deux, deux, deux marques que nous utilisons, c'est AFO, ça peut vraiment aider ou améliorer l'alignement de votre enfant. Alors, si votre enfant est fatigué après 20 pas, je pense que la clé ici, c'est de continuer après 20 pas et vous allez de, de, accorder le, une pause et après, une, après quelques minutes de pause, je vais laisser l'enfant de continuer. Alors, vous voulez voir s'ils peuvent euh, faire ces exercices de façon plus consistante. Je pense que l'autre chose que nous pouvons, nous devons... Peut-être que vous allez nous donner plus d'informations pour mieux répondre à votre question. Mais pour, nous, pour notre enfant, 
Nous pouvons avoir et notre Père demeure. Nous pouvons les soutenir par les bras pour donner un soutien supplémentaire. Mais l'objectif, c'est qu'ils puissent arrêter le tort, c'est pas eux-mêmes. Alors, si vous pouvez vous donner plus de clarifications, nous allons mieux répondre à votre question. Et il y a une autre question. La première question, c'est est-ce que la physiothérapie aide avec l'épilepsie? Pour nous, ça n'a pas aidé lorsqu'on a fait la physiothérapie à la maison ou avec Bins. Nous avons vu que c'était possible pour elle d'avoir un OGC, mais pour l'épilepsie, est-ce que vous pouvez répondre? Ce que nous avons trouvé, découvert dans notre expérience, c'est que lorsque vous commencez un nouveau programme pour un enfant avec l'épilepsie, vous pourrez, vous pourrez voir une augmentation de, de um, perte de conscience. Des, des crises, des convulsions, mais ce n'est pas une bonne raison d'arrêter la thérapie. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez, vous, allez, vous allez aller lentement, doucement et suivre euh, la, 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 le progrès de l'enfant. Si vous voyez que les, les crises ou les convulsions euh, des, diminuer, vous allez continuer. Ça peut être tout, ça peut être la thérapie occupationnelle, la physiothérapie ou le discours. C'est quelque chose dont vous devez prêter beaucoup d'attention et quand vous voyez, ce, vous voyez le résultat, vous devez diminuer ce que vous faites et continuer après à une intensité plus faible. Et si vous voyez que l'enfant ne réagit pas avec des saisies ou des configurations, des saisies ou des épilepsies, vous pouvez maintenant augmenter l'intensité. Avec le temps, votre enfant va s'habituer à l'activité physique. Nous voyons 99% des enfants qui viennent à Wins ont des saisies you know, ou des, des cas de, de conviction. Nous recommandons aux parents de ne pas faire les enfants pourraient venir lundi, mercredi, vendredi ou jeudi m'a dit pour un programme à faible intensité, il faut toujours il faut toujours superviser votre enfant. Si votre enfant ne se sent pas se sent pas bien, il faut arrêter toute activité physique. Laissez le de se reposer et vous pouvez continuer après. Je n'ai pas vu plus, plus, de, plus de questions, mais je vais partager mon, mon écran. Et si quelqu'un a une question, n'hésitez pas à de, de poser votre question. La prochaine séance en avril 16, nous allons avoir une thérapie de discours, c'est ça, c'est difficile, nous, nous n'avons pas, on a eu beaucoup de difficultés à trouver un, un thérapiste de, de discours qui nous a aidé avec notre fille à la maison. À mai, de, à mai, le 21 mai, nous avons eu l'intégration de l'intégration, l'intégration sans de sens. 
Et en juin 18, nous avons le, la thérapie de comportement. C'est utile pour les enfants autistiques. Et après cela, nous n'avons pas encore été choisi une location, une, un emplacement, mais nous allons organiser un événement live en Europe et en Asie et nous sommes très contents de le faire. Nous avons aussi de... Euh, nous voulons offrir des cadeaux pour... Une personne qui a fait, qui a écrit ce livre, elle a écrit ce livre, mais sur l'alphabet pour les maladies rares. Et ça nous montre, ça nous montre, ça nous sensibilise sur les maladies rares. Nous allons aussi donner, nous allons aussi offrir des chaussures, des chaussures qui ont des fermetures qui sont pour les enfants à besoins spéciaux. Ce sont des chaussures qui, qui, qui sont jolies, mais pour nos enfants. Je ne sais pas, je ne connais pas encore le prix, mais c'est pour les enfants qui sont paralysés. Il a créé, il a créé ces chaussures. Nous avons aussi donné euh, une carte de 50 dollars. Je pense que nous avons une question. Je vais lire la question. Mon enfant de trois fils, de, de, de trois ans pleure. Est-ce Mon enfant de trois ans pleure et il fait un exercice de de, avec, avec son, son physiothérapiste, mais il continue de pleurer. Est-ce qu'on doit arrêter les pleurs ou bien on continue pendant qu'il pleure? Maintenant, j'aimerais demander, c'est quel genre de, de pleurs? Est-ce qu'il pleure parce qu'il a, a mal ou bien il ne veut pas faire l'exercice? Si c'est la situation, vous devez arrêter l'exercice s'il a trop mal. Mais ce que nous avons constaté, c'est qu'avec beaucoup d'enfants, un jeu de 4 mois à 5 ans, c'est qu'ils vont pleurer pendant la session de thérapie, surtout dans les, premiers, les deux premières semaines. Et cette pleur est du fait qu'ils sont, ils ont, ils sont fâchés, ils ne veulent pas faire l'exercice. Mais nous demandons toujours les parents, est-ce que votre enfant va bien? Est-ce que cette est-ce que cet enfant va bien, mais la physiothérapie ne doit jamais faire mal à l'enfant? Ça doit être difficile, mais il, ça, et ça va prendre beaucoup de temps, quelques temps pour que l'enfant s'adapte. Mais c'est difficile de négocier avec un enfant de trois ans parce que nous voulons que tu marches. Et alors, ce, ce niveau de négociation n'est pas là, mais ce que nous constatons, c'est que quand la fréquence augmente, par exemple, si vous envoyez votre enfant à l'école une fois par semaine, quand ils vont commencer à partir à l'école, ils vont pleurer tout, tous les jours, toutes les semaines, parce qu'ils veulent, ça, ils doivent s'habituer à cet environnement, à cette routine. C'est presque la même chose avec la physiothérapie. Qu'est-ce qui pousse un enfant à s'adapter au programme? C'est de, de l'amener tous les jours pour qu'il s'habitue à l'environnement, à leur leurs enseignants et aux exercices. Et nous comprenons que voici mes enfants qui essaient de m'aider. Si vous voyez un physiothérapeute une fois par semaine, ce temps ne suffit pas pour l'enfant et de développer, de s'habituer. Ça va se passer au cours d'une longue période de temps. Il faut toujours évaluer les pleurs de ton enfant. 
Si c'est une pleure pour demander l'aide parce que la douleur est, 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 est supportable ou okay. qu'ils ne veulent pas simplement faire l'exercice, il faut vérifier. Mais si l'enfant pleure parce qu'il ne veut pas faire l'exercice, c'est vous pouvez continuer parce que ça ne l'air ça affecte pas émotionnellement. Et avec le temps, vous allez voir qu'ils vont arrêter de pleurer. Et vous pouvez ajouter parce que vous avez expérimenté aussi avec votre enfant. C'était grâce à ma physiothérapie à Wings. Nous avons commencé avec notre fille, mais notre fille pleurait et on ne pouvait que faire sympa, on était découragé. Mais ce que je peux dire, c'est que nous allons parler de ça après. Il y a encore beaucoup de progrès à faire dans le domaine de la thérapie, la thérapie occupationnelle. On ne doit pas se sentir découragé. Si la physiothérapie commence lentement, ça va. Et vous pouvez augmenter l'intensité. Mais il faut continuer de travailler sur ce domaine, comme j'ai dit. Nous avons fait beaucoup de progrès dans le domaine de la physiothérapie. Alors, ne sois pas découragé. Je pense que nous devons, nous devons nous, nous rappeler que moi aussi, j'ai eu la même expérience et les pleurs de mes enfants m'ont beaucoup traumatisé plus, plus, plus que mon enfant. J'ai fait confiance à ma thérapeute et j'ai décidé de quitter la salle de temps en temps parce que le fait de regarder ou bien d'observer mon enfant pleurer me rendait triste. Mais mon enfant s'est vite repris. Pour nous, en tant que parents, le traumatisme est plus sévère parce que lorsqu'on voit notre enfant en train de pleurer dans la séance de thérapie, ce n'est pas, ça fait mal et ce n'est pas normal, mais nous devons traverser cette cette expérience avec notre enfant. Et ce n'est jamais facile de voir pleurer notre enfant. Je vais prendre la dernière question et nous allons clôturer. Une personne a demandé comment est-ce que nous pouvons faire des exercices avec un enfant atteint de dystonie? Avec la dystonie, nous parlons de des de, de mouvements musculaires involontaires. Je vais parler du de, de, de fait de, de supporter le poids. Je pense qu'il est important de soutenir le poids dans les bras et dans les pieds. Alors, c'est une chose qui est importante. C'est vraiment... C'est vraiment difficile de gérer les enfants atteints de l'intonie. Ici, à Wings, nous avons quelques enfants avec, avec la dystonie sévère et nous apprenons à utiliser, nous apprenons à, nous leur donnons beaucoup de soutien au, au départ et je pense que Julien ajouter à cela. Il y a beaucoup de chiens qui sont disponibles et qui peuvent vous aider avec la discipline. Nous avons mentionné dans ce lycée, nous avons parlé des de immobilisateurs. Vous pouvez utiliser les immobilisateurs pour 
certains exercices, il y a d'autres choses comme les vestes pour le poids, il y a des, des, des habillements de pression et il y a des séries à faire. Lorsque vous donnez à votre enfant beaucoup de pression et de poids, vous pourrez ralentir le mouvement un peu, mais il peut y avoir des moments où la dystonie de votre enfant est à un niveau plus élevé et c'est le moment où vous devez comprendre est-ce que c'est un bon moment de faire la thérapie ou bien est-ce que je dois attendre que le mouvement soit un peu diminué, soit le mouvement diminué un peu. Il y a d'autres visites que vous pouvez utiliser. Lors de votre thérapie, il y a des vêtements, des pressions, des poids qui peuvent ralentir le mouvement et vous pouvez faire de, 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 la thérapie. Maintenant, la thérapie avec les vêtements est quelque chose que nous utilisons pour les enfants pour qui ont des mouvements involontaires. Jasmine a partagé le lien dans la boîte à discussion. Lorsque nous avons fait cette vidéo, nous allons partager cette vidéo et d'autres documents qui sont utiles, d'autres informations ou ressources utiles pour vous. J'aimerais remercier à tout le monde qui a participé à cette, à cette réunion aujourd'hui. Votre présence a été une différence. Vous avez aidé à motiver d'autres parents. Maintenant, j'ai hâte à voir à, à atteindre le, le prochain webinaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir à tout le monde. Merci beaucoup. Merci.